étrange. Le quotidien dans les prisons en République démocratique du Congo inquiète les ONG. La situation dans laquelle vivent les prisonniers est dénoncée par certaines ONG, dont la fondation Bill Clinton pour la paix. Elle en, elle en appelle à la, une intervention de la communauté internationale. Et selon la fondation de l'ancien président américain, les prisonniers meurent dans ces prisons faute de nourriture convenable et de médicaments. Cette situation concernerait tous les établissements pénitentiaires du pays. Les précisions à Kinshasa signées Kamanda ou Kamanda Muzembe. Emmanuel Cole de la fondation Bill Clinton pour la paix évoque la situation dramatique à la prison centrale de Makala, le centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa. Cette situation est très, 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 très préoccupante et nous demandons à la communauté internationale d'intervenir avant que ce soit trop tard. Animateur de la structure justice et paix de l'église catholique, Noël Nkodia est attaché à l'aumônerie catholique de cet établissement pénitentiaire depuis 12 ans. La situation humanitaire est vraiment catastrophique. Sur le plan nourriture, les prisonniers ne sont pas bien nourris. Hein. Le repas qui est servi euh, n'est pas du tout bon et on sert les prisonniers une fois par jour. Mais il faut voir aussi la quantité. On est seulement malheureux pour les prisonniers qui n'ont pas de visite de leur famille. Bon, ils s'en sortent très mal. Pour le ministre des droits humains, André Litté à CBA, le gouvernement s'attelle à trouver des solutions. Pour euh, ce qui est euh, de la rétine des stocks de nourriture à la prison centrale de Makala, le gouvernement s'active déjà pour des suites désappropriées. Ceci sera possible incessamment. En attendant, on compte des morts chaque jour parmi les détenus. Certains prisonniers trouvent leur salut dans l'évasion. Elles sont de plus en plus nombreuses. Kamanda ou Kamanda Mozembe Kinshasa et Refi. Ce mercredi 20...